They that tarry long at the wine, they that go to seek mix wine. Look not upon thou upon the wine when it is red, when it giveth its color in the cup, when it moveth itself alright. Saba. At the last it biteth like a serpent and stingeth like another. Pray, mga mga salamat mga inon sa inyong mga salita. Again, ito po yan. Busap sa amin. Tuloy po ang service namin. Hindi ko nang papahad lang mga inon as much as we can. Uh, pati sa all winning kanina po, mga salamat mga naligtas. We pray na kapatuloy kami mga inon. Hindi mahad lang nga. Hindi kami mas uh, idol mga inon. Dahil hindi walang dahilan. Parang hindi kami patuloy. Ito yung kapata namin. Ang gamitin namin ito, gagawin namin ito as uh, praise you, Panginoon. Maligtas niyo po, ibakawaan niyo po ang mga hindi pa naliligtas. I pray na kayo po yung kilos. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. So, again, ganda yung ating experience doon, no? So, drive-drive lang kami. Uh, maraming tao dito. Wala, walang tao kahit sa mga, ano. Uh. Pero doon sa bandang remote na talaga, may kilala pala si daddy doon. Ano, makikilala ka ba dyan? Oh, sige, buta natin. Ang daming tao. Oh, sa labas? Ah, sa labas lang. So, okay na okay ito. Tinignan pa namin sa bandang uli. <coughs> okay dito kaso, upload na. Okay lang. Kaya naman yan. Hindi naman pabayaan ng Panginoon yung sasakyan. No? Hindi masisira yan. <laughs> okay. So, natapos po tayo last week dito sa Harken unto thy father begat, that begat thee. And despise not thy mother when she showed. So, yung mga nanay natin nga, ginagalang natin nga. Pag malaki pa, malakas pa, takot ka pa kayo dyan, di ba? Pero dating yung panahon na, tatanda niya, parang di na ako kayang paluin ni nanay. Ano gagawin mo? Eh? Matanda ka na rin. So, matalinong bata, at malaki ka na, tumanda ka na, hindi mo pa rin ilulok daw, no? despise yung mother mo, yung tatay mo na. Kahit pa matanda na kayo pareho, mayroon pa rin siyang alam about you na pwede niyang maidagdag. Di naman niya nagdedemal na pag pareho na kayong matanda. Pero, makinig ka pa rin. Okay? So, kaya binabalik di, uh, sinundan niya, buy the truth and sell it not, also wisdom and instruction and understanding. So, mga, nada- mga paulit-ulit sa Proverbs eh. Pag sinabing buy the truth, hindi ito yung bili ng ano, syempre, ng pera. Okay? Kung uh, kailangan magsakripisyo ka para dyan sa katotohanan, Okay, marami sa atin, yun na, yun yan, na-witnessin namin kanina si Ate P. Eh, talagang masigasig, di ba? Sabi niya na, nung, yung, yung asawa niya una namin na ano, eh, sabi, o siya lang po, ganyan-ganyan pa si Goya Darilo eh. O sige, banda muli, naisip niya, asawa ko, mahilig dyan. <laughs> so may church-church din pala sila malapit do, kaso, pasto-pasto, pero yung, yun yun nga, iba yung katuruan din. So bakit ganun? Kasi minsan yung mga even yung mga churches kahit mga Baptist na may, nak, may nakitang katotohanan okay na ako dito. Eh parang mayroon pang sina-challenge ka na mayroon pang mas malalim, mas uh, mas magandang uh, alam mo na. Katulad sa kaligtasan pa lang natin, yung iba diyan, dami pang kailangang ayusin eh. Eh yung mga common team job, pinapangaral lang iba, yung yung ano pa lang eh. Yung uh, anak ba ng tao, uh, lahat ba ng, Diyos, ng tao, anak ba ng Diyos? Yun pala, ang dami na nasablay doon. Kahit baptist. So, importante maintindihan mo yun. Di pwedeng, di ba? Kung lahat ng tao, anak ng Diyos, di, ano naman ang pia mo, anak ng Diyos. So, pero kasi kadam, sa kadalasan, naririnig niya kasi nung alingan, hindi nila na, ano yun, na didetermine na mali pala yun. Kaya may, may katotohanan daw, ay kaso may mga galit sa'yo. Pag pinangaral mo, inaral mo pa, okay, okay na tayo dito mga baptist. Okay, di ko na nagawa example yung mga kulto, syempre, kulto yun eh. Pero tayo kahit mga baptist, mayroon tayong may mas tama pa, hindi ba natin ano yun, may mga galit sa'yo pag nagturo ka ng ano, post-trib, pre-rat. Karamihan ng baptist pre-trib eh. Pag inaral mo pala, malaking katangahan pala yun. So, eh kaso mga mga galit sila sa akin eh. Ito yung sinasabi dito na buy the truth and sell it not. Di ba? Kahit sa ito mga politiko. O kaya kahit may kaibigan kayo, yung sabihin nung binenta ako niya ganyan. Di ba? Si, si Judas. Binenta niya si Jesus eh. Di ba? For 30 pieces of silver. Pinagkalulu mo yung kaibigan mo na master mo rin. Na Panginoon pa. Ano nangyari kay Judas? Eh Judas ka eh. 
So, bali wala sa kanyang katotohanan, napaka-cheap ng Panginoon pa sa kanya. Pero sa atin, minsan, ganun din yung sa iba sa atin eh. Importante yun ay na kung magalit sa'yo. Mabawasan ako ng sampung kaibigan. Eh, ano naman bibilin mo dun? Katotohanan. Di ba? So, kung ano man yan, eh, kung yun ang totoo. Alam nyo, sa isa totoo lang, kaya yung iba kaya hindi makarating, di ba? Kung ah, dati tayong katolik, eh, alam natin yan eh. Kung hindi mo, bina, uh, hindi mo tinanggap na pwedeng may mali kami, doon mag-uumpisa yan eh. Kaya nga, mag-usap daw tayo, binisya lang ka ng gospel, tapos, ang assumption mo agad, walang mali sa katolik, o, nari, ganun. Eh, hindi ka move on, di ba? Kasi wala, malung mali. Pag may sinabing mali ito, nahanap ka ng paliwanag. Uy, sumasamba ko siya. Hindi naman sumasamba sa Diyos Dosan. Parang picture lang yung asawa mo. Picture ba ng asawa mo yung mga, ano, long hair pa, yung Jesus. Puro kalokohan niya. Pero pag hindi ka nakamove on doon, hindi mo tinanggap na mali ka, ano mangyayari? Hindi mo maritig, hindi mo makukuha, hindi mo maintindihan yung ibang katotohanan na pwede mong maintindihan pag inamin mo na mali ka. So, ganun din yung pagpalalim ka na ng palalim, palalim ka na ng palalim, kahit pa mga baptist yan, meron din tinuwang mali pala. Hindi ka lalalim sa end times kung di mo tatagapin na mali yung plate-plate. Okay? So, ano pa? Marami yan eh. So, yung sa mga hudyo din, ganun din. Hindi mo maintindihan yung pangako ng Diyos sa ating uh, mga kristyano kung in the back of your mind, andun pa rin nananatili yung mga hudyo pa rin sa Middle East. Sila pa rin yung pinili ng Diyos na tao. Hindi, hindi ka lalalim. Hindi mo maintindihan yung napakaraming passages sa Old Testament din sa New Testament and then sa end times yung maintindihan yun kung hindi mo bibilin okay buy the truth and sell it not maging kaibigan ka namin pero dapat pare pare tayong dispensationalist and mali yun eh wala naman sa Bible yun eh ah, hindi ka namin kaibigan hindi hindi ganyan <laughs> dapat wag mong ibenta yung katotohanan para lang sa pagkakaibigan, para lang sa ano, support. Anong anong pagpapalit mo sa katotohanan? Dapat wala. Lalo kung ligtas ka nga eh. Dapat na appreciate mo yung Panginoon tsaka yung mga lingkod ng Diyos na hinatid sa atin niya ng puro. 'Di ba? Na hindi nila pinagkaka sige, lahat tayo katulad na lang eh, may Kristo din, may Bible din, may may ano din Sige, pare-pareho na tayo Hindi nga pumayag yung mga tatay natin Sa pala ng palataya eh Tapos ngayon, ngayon tayo papayag na Ano Binibenta yun ang, yun ang term ng Bible Pag yung katotohanan Ito, makakamtan mo Tapos inayawan mo Dahil lang sa kung ano man yan Binenta mo yung katotohanan Ikaw rin ang talo So hindi lang katotohanan Sabi niya, wisdom O, tatalino ka pag Okay, ano ba? Kaya pag yung mga kaibigan mo, matalino rin at they also subscribe to yung, ano, yung katotohanan ng Bible at walang compromise. Eh kaso, ano eh, ayaw yung kaibigan ko dyan sa taong yan eh. Kaya huwag mong kaibiganin. Mali rin yun. So kasi magiging wise ka pag yung kaibigan mo, mga wise, di ba? The multitude of counselors, there is safety. Hindi yung pwedeng sabihin na yung kay yung wala yung taong matino na tapos minamali ng iba tapos sasabihin mo ay ayoko na sa iyo wala kang wisdom noon at di wala ring katotohanan yun but inayaw mo siya dahil ayaw ng yes, sa kanila na wala namang justification na maayos okay so halo-halo na 'to eh nagaka-combine yung taong tumatalino yung hindi niya pinagpapalit yung katotohanan pag minatuklasan siya ipo-pursue niya yun hindi niya ibebenta yung kanino dahil sa pagkakaibigan, support, trabaho, kari. Hindi niya pagpapalit yan. Kung wise ka, okay? And I hope maging wise tayo kay mga, mga bata. And the uh, instruction and understanding. So, yan naman ang team ng Proverbs. So, huwag niyo ibenta. Amen? Ano yan? Truth, wisdom, instruction, and understanding. Huwag niyo ibenta yan. Yung Bible, huwag niyo ibenta. Kunwari, mayroon din dito. So, support namin ang church niyo, pero mag i kayo, ha? Hindi na. Kasi wala na matitira sa atin pag pinalitan natin yung Bible natin. Umpisa na yan ang pagliko natin. Hindi natin papalitan yung King James. Amen? Amen. 
The father of the righteous shall greatly rejoice and he that began a wise child shall have joy of him. Paulit-ulit na rin po yan sa Proverbs. Ba't pinapaulit? Isa importante. Pag ikaw daw ay may anak na maayos, as masaya ka. So, ano application natin dito? Siyempre, dalhin mo yung anak mo sa sa maayos. Ito, sa school, sa church. Hindi mo pinahalagahan enough yung anak mo. Kasi, ako sa church na yan, malayo. Kung ano man yan. Ang dahilan mo, napakababaw. Yung anak mo, dapat pinapalaki mo sa tamang church, maayos na church. Kasi sinasabi dito, ikaw rin yung maiging masaya. Ngayon, mahihirapan ka. Ikaw naging righteous yan. Hindi, saya mo. Diba? Ganun din naman kayong mga anak. Gusto nyo sa ngayon yung magulang nyo? O gusto nyo, laging galit sa'yo. Ang tanda mo na, ang tanda nyo na pareho, di ba? Yung reklamo na yun ng magulang mo, yung pa rin. Hindi ka na lumago. Pangit naman nun. So, para pareho tayo masaya, maging righteous tayo. Una, maligtas. And then, siyempre, magpaka tapat sa Panginoon. And he that began it a wise self. So, ganun din yun. Hindi mahirap yan. Thy father and thy mother shall be glad and shall And she that bear thee shall rejoice. Pareho lang. My son, give me thine heart and let thine eyes observe my ways. Pwede yan. Actually, ito yung pinaka, ano eh. Pwede mong sabihin ito yung pinaka, ano, ng Proverbs. Ito mo yan. My son, ang tawag ng Diyos, or kung sino may nagsulat nito, si, si, si Solomon daw. Pero actually, yung Bible, ang Diyos, di ba? Sabi, pag ano sabi nung, give me thine heart. Akin yung puso mo. Ano yung sabihin nun? Tiwala. Magtiwala, pwede. Ano pang anong, ino, anong inaano ng puso? Tiwala. Decision. Decision. Ano pa? Pagmamahal. Diba? Mahalin mo ako. Mahalin mo yung salita ako. Ay, may iba akong mahal. Ang sakit nun, no? Sa lahat. <laughs> sa lahat, no? Sa mga mag-asa. Ang hirap nung mahal ka. Mahal mo siya. May iba siyang mahal. Ang Diyos... Mahal na tayo, ayaw niya na may mahal tayo yung ibang Diyos. Kaya wala na may ibang Diyos. Mga Diyos-Diyosan. Tapos mas mamahalin mo ba yun? Huwag, no? Hindi yung uh, talinuan. Kaya sabi niya, bigay mo sa akin yung puso mo, mahalin mo ako, magtiwala ka sa akin. At yung mata mo naman, ano yung observe my ways. Lagi ko, ako, siguro, dahil yung batang nasyada ako, proverbs yung talagang pinagbabasa ko, kaya napansin sa akin panalangin, laging ganun. Yung pamamaraan ng Diyos, yung kal- paggabay ng Diyos, lagi akong ganun. Kasi nga, yun yun eh, pag inobserba mo, paano ba kuminis ang Diyos? Paano siya mag-decide? Ano ba siya, patas ba siya o hindi? Gan- saan ba siya masaya? Paano siya gumilos? Diba? Observe mo yun sa Bible. Diba? Kahapon, si, nagabas si Stephen, sabi niya, ano yung ordain? No? So nakikita mo ngayon, si Jeremiah pala, bata pa, inordain na siya sa prophets of the nation. So inoobserve mo yun ha, ganun pala ang Diyos. So, umpisa pa lang, pin- namimili na siya, di ba? So ano pa, ano may mga paraan ng Diyos? Pag may nagkasala, may parusa yan. Ah hindi, parang hindi sila parusaan. Meron yan. Hindi pala ngayon, pero may parusa yan. Ah itong matinong to, nagtsaga siya, parang wala siyang reward sa, la- sa lupa. Sa langit meron yan. Ah, ganun pala ang Diyos. Obserbahan mo yun. Ang Panginoon, ganun pala, ganun pala. Maawain pala siya, pero mabagsik din siya pagkakataon. ba diba? Ganun pala ang Diyos. Pag inoobserbahan mo yung, yung ano niya, yung kaparaanan niya, ano nangyari sa'yo? Kaya daw, siyempre, pag yung tatay mo, maayos, madlamang sa hindi, maayos ka rin eh. Hindi lagi ah. Pag may mas sobrang liko ka. Pero madala sa hindi. Madala sa hindi. Mapapa, kasi... Ikaw yung nakikita ng mga anak mo, di ba? So, kaya observe natin ang Diyos. Pag inobserba mo ang Diyos, nakikita mo paano siya mag-judge. Eh, pa- panalo ka. Para, parang alam mo na yung mangyayari in the future. Eh. Kasi alam mo na kung paano kumilos ang Diyos. Nakawa niyo ba yan? Ito, na mali yung... Anong basin niyo dyan kanina? The whore. Okay? For a whore is a deep ditch. And a strange woman is a narrow pit. Paulit-ulit yung strange woman sa Proverbs, di ba? Ito yung mga hindi mo dapat asawa. Kung may asawa ka na, wala ka na dapat ibang babaeng uh, tinitingnan. Bakit daw? Ano yung especially yung whore? Ibig sabihin ito yung mga mababaw na babae. Ah, may asawa ka na, okay lang yan. Nako. Ano yung sa Tagalog? Mga pokpok yan eh. Sorry for the term. Yun talaga yun eh. 
Eh sabi ng Bible eh, mababaw eh, dapat nandidiri ka dyan. Sakit ka ngayon, ang daming sakit, di ba? So, paano kung ano kung morta? Paano kung halaman ako? Kasi ako, bata pa ako, alam mo na yun, may mga malanding babae. Ay, Stephen! Ha? Kasi pwede matitrick yung kaya nga dapat matalino ka rin. Alam mo yan, kung malandi masyado, bakit? Di ba? Kasi ba yung nag-ano ng attention yan? Ma-cheap, ma ang tatawag yun, cheap. Kasi ba yun, ay, konting ano lang, mahal na rin kita, ganun. Hindi basta-basta yun. Ano, ano yung deep? Malalim, ano yung ditch? Kaya, di ba? Ano yung pit? Balon. Balon, ano yung narrow? Nakipo. So, sa saan mo gustong ma malaglag na, ano, na balon or na bangin? Yung malawak o yung mal mal makipot? Malawak. Ha? At least malawak o yung mga da... Biroin mo pag napakakipot niyan, ano ka alis dyan? Diba? Ngayon siya sabi dito, eh, gusto, gusto, gugustuhin mo yan, pero para kang pag nalaglag ka dyan, ano, Makabangon ka pa ba? Mahirap na. Kung makabangon ka, napakahirap. Naniwala ko yan. Sasabi ng bayo, paulit-ulit. Masikip. Tapos ang mabaho pa yan. Balon. Tapos putikan. Tapos... Yun ang totoo. Kaya kung matalino ka, yan ang sinasabi ng Bible sa kanila. Ganun. Kasi dapat. Kaya pag may nakita ka dyan sa ano, kahit mga kristyano minsan, kung nakita mo sa Facebook eh, kung ano yung ano ng mga sanlibutan, ganun din. Dapat ganyan-ganyan pa. Diba? Mga kasyano yun, puro Bible verse ang Venetia, tapos bandang ulit, papakita na kung ano-ano. Ano ba yun? So again, hindi ko na sinabi yung whore yun agad yun. Pero, ba't mo ginagaya? Hindi mo kailangan gayahin yan. <coughs> hindi dapat. So, ganun special action sa mga lalaki ito eh. Pag nakita mong malande, bata pa, magduda ka na. Anong sinuturo sa nang magulang niya dito? Di ba? Maganda. Ngayon, maganda yan. Pero papakisama mo yan, matagal. Ano sabi ng isang preacher? Kahit sinong matandang tanungin mo dito, na, marami tayo. Kahit sino pa yung tanungin mo, anong gugustuhin mo? Yung babae may karakter, pero hindi ganun kagandaan, o yung sobrang ganda, walang karakter. Isa lang sasabihin lagi niyan. Kasi alam na nila, nagpas na sila dun eh. Naglas sila sa sobrang ganda, pero yung karakter pala, nakakasawa. Pakikisama mo yung ganong babae. Ang hirap nun. E lalo na ito, pag sinabing ko, talagang di mo nga papakisamaan yan eh. Bibigyan ka lang ng sakit niyan. Ah, Magka-coronavirus ka pa dyan. Hindi, actually, even worse, di ba? HIV. She also lied in wait for a prey. Again, nagdaling na tayo dito, di ba? And increased the transgressors among men. Ako, bumibigat. Pag sabihin nung lie in wait, ano yung sabihin niyan? Sa case, mababasa mo yung lie in wait. Ano yung lie in wait? Nakahiga, naghihintay. Ano yung sabihin nun? Ambush yan, okay? Alam niya, may kahinaan ka. Alam niya yung kahinaan mo, may kalakasan siya. Okay? Alam niya yan, especially yung mga bahay niya, kaya nag-invest siya sa mga magandang pabango, magandang... Alam niya yung kahinaan ng lalaki, pag tatangatang yung lalaki, talagang masisila ka, di ba? Pag sinabing prey, ito yung alam yung prey, di ba, sa biology. Yung prey and predator, di ba? Ikaw yung ano, kakainin. So, ganun nyo. Nakakita na po yung lalaki. Paano gagawin yung lalaki na biktima ng babae? Pwede ba yun? Ang dalas kaya, eh, ang nga sinasabi dyan, eh. Si ano lang, si Ahab, tsaka si Jezebel, di ba? Sunod-sunodan siya dun, eh. Masabi, in increase the transgressors among men. <coughs> Kahit isang babae lang yan, pagluko-luko talaga, o ilan ang nakasama niyan, o lahat yun magiging ibang takbo ng utak nun. Kasi sabi dito, increase the transgression among men. So, bakit kaya yung society natin, bakit tanggap na yung ganyan? Eh, kasi may mga babae rin na dapat sila yung nagkikip nun. Dapat pinag-iingatan nila tapos para nilang binibenta yung sarili nilang ano, piso tumpok. 
Ay, ah, tanabahin ka nun? Ano dyan eh? Wala, walang bahay. Sige, tingnan nyo ako. Wala na, naging chip na sa kanila yon. Kaya yung mga lalaki na, chip na pala yung mga babae yan eh. Di damay, damay na, di ba? Nandiyan nyo ba ako, mga bata? Mga bata, hindi mo masyado eh. No? Puhat, o ito, bu bu so, tapos na tayo doon. So, itong alak, ito yung topic sa Bible eh. May mga nagsasabi diyan na okay lang uminom ng alak. Yung binasa natin kanina, parang gano, di ba? May paliwanag din doon. Dito ba, ano meron tayo kanina? 14? May paliwanag doon. Hindi ibig sabihin, bibili siya ng alak. Kung bumili man siya, hindi sinabing tama yun. Okay? Kaya itong mga uh, passages na to, Who hat woe? Who hat sorrow? Sino ang may kabigat yan? Sino yung madalas mga away? Nag-aaway? Kahit ano ba yung mga lasing? Kahit walang away, away tayo. Nagaling kami. O, oh, tinignan mo ba ako? O, oh, sinabi mo ito ganyan. Pag lasing niya, baka mga baliw yun eh. Who hat bubbling? Ano yung bubbling? Hambog. Hambog. Ano yung bubbling? Bubble, bubble. Ano yan? May kinalaman niya sa bibig, sa pagkasalita, di ba? Ganon din yung mga lasing. Ano sinasabi ng lasing? Kahit ano na lang. Saan? Nag, uh, si daddy dati, nag-English pa yung maglasing na eh. <laughs> ano ba? Ano-ano? Kayabangan. Lahat na nang di mo matitinig sa kanya pag di siya lasing, matitinig mo. Abastosan. What wounds without cause? Eh bakit may ano? Ba't nagkakasugat? Kasi nga la, susuray so rin ang ganyan. Boom! Uy, ba't nga may sugat? Ewan ko. Nabangga mo yung ano eh. Yung pader, binangga mo eh. Talagang sugat ka dyan. Bakit? Kasi nga, lasing ka na. Lasing na eh. Who hot redness of eyes? Hindi yan ano, hindi yan na... Uh... Anong tawag doon? So of eyes. So of eyes. Nakakita na yung lasing, kahit hindi walang sore eyes yan, pulang, bakit? Kasi nga yung alcohol, tinitira niya yung blood vessel mo eh. Utak mo specially. Tingnan niyo dyan, buti hindi kayo nakakita yan. No? Hindi nyo kailangan makita, pero pag nakita mo yan, ako, makaawa kang ewan eh. Nakakaawa. <coughs> Mga lasing gero. <coughs> so, sino daw? Nagtanong lang siya dito, sino yung may kapigat yan, yung mga... Kaawa-awa Yung Lagi may kaaway Yung lumalabas sa bibig Puro kalokohan Kakasugat Pula ang mata Umaga pa lang Sino yan? They that tarry long in the wine Yung sabihin ito Nanginginom Basically They that go to seek mix wine Ano naman yun? Yung sabihin hindi siya Contento na isa lang Ito masarap to Masarap to Ito masarap din to Pagaluin natin Paulit-ulit yun sa Bible din, yung mixed wine na yan. Ngayon, nag ginagawa pa rin nila yan, di ba? Nababalitaan ko na, nabasa ko rin. Pinaghahalo-halo nila yun. At saka sa mga pelikula kasi minsan, di ba? O, bar, anong gusto mo? O, haluan mo nito. Pinaghahalo yun, hinumin. Ba't ganun? Kasi nga, lalong nakakalasing, payabangan sila nun. Ang sabi kasi, sick mixed wine eh. Hinahanap nila, inaalam nila na yung masarap na kombinasyon. Minuwin mo yun. Anong resulta nun? Yun nga, yung nabanggit kanina. Kaya sabi din yun, sinasabi sa atin dito, alam na natin, yung mga lasinggero na yan, gan, ganito yan, ganyan yan. Kaya sinasabi sa atin, <coughs> look not thou upon thou when it is red. So sinasabi siya, ni huwag mong tingnan. Di ba? Hindi, okay lang, konti lang, ano, isang shot lang, isang gabi. May mga palusot nung ano eh. Pero actually, nag-aano yung naglalas yun sa wine. Or sa alak, Okay. Again, sa Bible, ang wine, di lahat alcoholic. So, malalaman mo, kaya ito na sinabi dito, bakit siya alcoholic at huwag mo siyang iinumin? Pag siya ay pula. Okay? Ang ano daw, namumula yan kasi, uh, hinahalo yung, hinahalo yung balat. At yung balat na yung madalas, meron yung yeast na nagkakakos ng alcohol. Okay? 
So, ibig sabihin nito, pwedeng proof text na, hindi lahat ng wine nakakalasing. Pag, pero pag alam mo nakakalasing, yung hinaluan ng uh, pampakulay. Na actually, yung balat nga niya, especially yung grapes. When it moves itself, para ito ano yung sabihin nun? Hindi mo maintindihan yan eh. Pero ang explanation daw dyan is, merong certain, di ba, movement niya kasi nga merong may yeast eh. Alam niyo ba yung yeast? Yung sagot pala ni dati, medyo hindi ko yung sinek. Kasi pag sinabing leaven, isang, isang kind ng leaven yung yeast, pero hindi lahat ng leaven yeast. Okay? Yung yeast kasi yung uh, natural. Yan ay mga microbe yan. Okay? So dahil yan ay uh, living yan, oh, gumagalaw yan, di ba? Gumagalaw yan. So ito yung sinasabi dito, pwedeng ito yung explanation dito. No, kasi dahil may yeast siya, meron niya ano, gumagalaw yan. So, ang, ang ako personal, ang, 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 ang inaano ko dyan is kahit, kasi nga may alcohol, iba ang galaw niyan eh. Dati na napainom din kasi ako dati, huwag niyo nang gayaan. Pero yun yun. Meron certain ano yan. Hindi yan parang tubig lang. Okay, masakit yan sa lalamunan. Ba't kayo inom nun? Eh, ganun makalasing eh. Tinalo na yung utak ng alak. At ito, sabi nito, and the last, it bite it like a serpent and sting it like another. Noong natihiting ng tingnan mo lang, uy! Ganyan ka po. Mga commercial dati niya, no? talagang bata ako, parang no? hmm, mayroon sa alak. Ganon-ganon pa. O di sige, pasosyal ka dyan, inino mo. Alam mo yan sa akin, and last, it bite it like a serpent. Sino na yung tuklaw ng ahas? Hindi mo gusto matuklaw niya. Ba ba't kinukumpara siya sa other? Pag sinabi other, ahas lang nun yun. Ba't siya kinukumpara? Ano bang mayroon ng ahas? Hindi yun. Diba? Nag-alaga rin ako ng ahas dati. Nauso kasi yun dati. Cobra. Hindi naman cobra. Binenta lang sa akin. Mura lang. Hindi, sige. Nakawala? Hindi naman nakawala. Pero... Minsan, ganun tayo mo. Especially mga lalaki, di ba? Parang, uy, alam nyo ba? Mayroon akong... Wala na. Wala na. O, may, 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 may alaga ako, ano, aso. Ay, mas, mag, wala ka sa lolo ko. Yung alaga ng lolo ko, Doberman, ha? Wala ka sa lolo ko. Yung alaga ng lolo ko, ahas. <laughs> ganyan, ganyan, minsan yung mga, ano, pasigatan, eh. Pero siya sabi dito, alam mo ba, ma, ay, hindi ka umiino. May na ka. Ako, umiinom ako eh. Hindi sige, ikaw magaling. Sige. Pag inom mo, napabuti ka ba? No. Parang ka nakagat ng ahas. Walang makakabuti doon. Walang mabuting. Mat, ma, ano sa iyo yun? Nasabihin niya kahit yung, especially mga naligtas. Dati yung makinginom, si tatay ano. Yung sinabi naman niya yun. Si tatay Eddie, kilala niyo yun. <laughs> Grabe daw makinginom eh. Pero yun. Ito pa yung isa sa mga... Resulta niyan. Bukod sa malalasan ka, di ba? Si daddy, lagi niyang kuwento sa amin dati. Yung kaibigan niya, di ba? Namatay, di ba? Napainom lang. Parang ang nalasan nun eh. Wala namang ibang ano, dahilan. Kasi nag-inom ka lang nung gabi, o. Oh. Tinamaan niya kasi sabi po talaga ng mga doktor. Sa puso, sa utak yan eh. Hindi naman compatible lang ano natin sa alcohol eh. Katawa natin. Eh, hindi kaya naman. Yung kasi nga, lilalabahan ng katawan na eh, paano pag hindi kinaya? Patay ka. Bukod doon, sabi dito, ito sa mga ginagawa ng mga lasingyero. Okay, sabi niya, Thine eye shall behold strange woman. Eh, yung kanina, strange woman yung kanina, di ba? Sabi, hindi mo naman asawa, gusto mong tingnan. Bakit kasi nga, lasing ka na, wala ka nang pakailam sa reason. Eh, ano nga, kung ano, atsawa ko, ano na eh, lasyang na, eh. And thine heart shall utter perverse things. Lalo ba sa bibig mo, puro mura ka, basta sana. Yung sabi dito eh. Kung kayo kahit na, ako na, may mga kaibigan akong ganyan, siyempre iniwasan ko. Pero minsan, hindi natin, baka hindi naman totoo. Eh, totoo talaga. Sinabi na nga ng Bible yan eh. Ma-observe mo rin yan. Totoo yan. Ang tinunyan sa office, pag nag-inom man kayo, iba na. So, again, hindi tayo na ipag-inom man. So, yeah. Thou shalt be as he that lieth down in the midst of the sea. 
or as he that lieth upon the top of a mast. Ano yung mast? Ano yung mast? Yung sinabing mast, hindi po, pag sinabing mast is ano yan? Yun sa sa mga bangko, bangko. Mga bangka-bangka, alam nyo yan? Parang gano'n, yung pinaka-ano nila. Tingnan natin, ha? Hindi, nasa taas. Ito yung nag ano, A vertical spar of supporting sails. Okay? Paul, anong sabihin nun? Okay, dalawang bagay, ha? Antena. Antena, yung mga pinagsasabihin ng mga sail. Thou shalt, ulitin natin, ha? Yea, thou shalt, thou shalt be a sea that lieth down in the midst of the sea. So, nabagit na yung, uh, yung dagat. Or he that lieth upon the top of the mast. They have stricken me, shall thou say, and I was not sick. They have beaten me, and I felt it not. When shall I awake? I will seek it yet again. Okay, again, so ako nananasa ko yung malasing, pero hindi na masyado. Pero sabi nila, pag lasing na lasing ka na, wala ka na pakiramdam. Pero sabi nila, kasi nga, para ka ng ano, yung, yung alcohol, ginagamit siya na ano eh, na, ang tawag yan, hindi ko nakakaramdam, anesthesia. Diba? Kaya yung mga nag-aano daw dyan sa Nazareno na yan, nag-iinom yan eh. Tapos magpapahataw. Diba? Hindi pala sa Nazareno yun. Eh, nagpapahataw. Kaya sabihin nila, nag-ahataw kami eh. Ano kami? Na manhid ka na eh. Kaya sabi daw, minsan may hirap intindihin, diba? Pero may intindihan mo, pag lasing ka na daw, Uy! May tumalo sa akin. Eh, baliwala, baliwala. Diba? Hindi ko nakaramdaman. Kaya sabi dyan, para ka daw nakahiga sa tubig. Na wala ka nang... Sino pang, sino pang papansinin mo pag ikaw ay ano? Nasa gitna ng dagat, nasa, nasa tokto ka ng ano. Kasi wala ka nang pakiramdam. Wala, isolated ka na, pati yung especially utak mo. Na, gusto mo maranasan niya, mga bata? Parang masarap pa tayo na. Hindi po, parang kayo makatimang nun. Kasi naulo kayo nun. Kaya pag nakita kayo ng mga ng mga lasinggero, hindi, hindi kayo ma-impress dyan, lalo na babae daw. Especially babae. Hindi kayo gagalangin ng babae. Yan talaga naman. Di ba? Question? So, wala ka na Sabihin niyo, pag gano'n, may nang na sa Okay, totoo yun, yes. Kasi, kung ka, hindi ka titingin sa ibang babae. Kaso, pag lasing ka na, ang sabi doon, binababa mo na yung yung may mga nawawala na sa'yo. Hindi ka na maayos mag-isip. Medyo naranasan ko yan, eh. Talagang masakit yung ulo mo. Ayaw mo na mag-isip, eh. Tapos yung laman mo talagang yun siya yung mananaig. Kaya hindi maganda yan. Huwag nyo nasubukan. Ngayon, hindi, hindi ko maintindihan pag hindi ko nasubukan. Na iba't ibang kasyado uma. Huwag nyo nasubukan. Paulit-ulit na nga tayo, di ba? Ano pa? <laughs> Pasta. Parang ano eh, sige di. Yung pag-inan pala bawal sa Christian bawal. Hmm. Bawal. Tanong yun? Okay, ito nga yung tanong rin. Lalo sa pag matanda na tayo, hindi naman tayo bata eh. So, pag sinabing bawal, ano yung sabihin ng bawal? Matitiwalag ka, makupunta ka sa impyerno, ano yung sabihin nun? Obviously, pag ligtas ka, ligtas ka na. Pero, ang tanong, gusto mo bang uh, pabayaan yung katawan mo? Paano ka makapaglingkod na maayos kung di maayos ang katawan mo, pati utak mo? Nag-de-deteriorate yan. So, pag sinabing bawal, talagang bawal dapat. Pero kung gagawin mo, ligtas ka pa rin. Pero, ano, hindi ka makapaglingkod ng mga sa Diyos, makisira yung testimony mo. Yan, ano yan? Lasing gero nga yan eh. Tapos ngayon, soul winner. So, aasa rin ka, di ba? So, again, sinasabi ko, may pag-asa. Pero, hindi mo gustong ikaw yung aasa rin kasi babalik ng tao yung pas mo, babalik ng demonyo yung pas mo sa'yo. 
Hindi wag mo nang ano, labanan mo na hangga't mas maaga. maaga. 'Di ba? Kasi tayo mga Kristiyano, hindi naman kayo pagbabawalan, hindi naman tayo mga bata dito eh. Ay, ubi sa'yo, pwede pala. Ayun nga, may mga konsekwensya. Oh. Hindi maganda. <coughs> hindi maganda para sa'yo na lingkod ka ng Diyos, anak ka ng Diyos, tapos pwede kang mag-earn ng rewards, tapos ahaluan mo ng ganyan. Diba? Another question. <coughs> question. Bilis lang natin. Ano po yan? Yung bagay na yan na uh, actually Okay, bagyan ko yun ng konting ano pa Maka time pa naman eh Yung alak specially <coughs> yung, yung topic po ng vices Hindi po yan kaiba dapat sa atin Yan ay ginamit ng demonyo Ginamit din yan ng mga utak demonyo mga tao Kumikita sila dyan Kasi nga ang tao ay Kaya nga vice eh Hindi na nag-iisip yan, bisyo yan Inom, Yossi. Diba? Oh, So, ginamit po yun ng mga lokolokong tao. Tapos, uh, ngayon, sinasychology tayo. Bakit kaya maraming umiinom? Kasi, niloloko nga sila. Naalala ko po yung bata pa rin ako, nasa college ako, na natuto ko magbasa ng Reader's Digest. Ang maganda sa Reader's Digest, galit na galit sila sa Yossi. Pero sa alak, hindi eh. But anyway, galit sila sa Yossi, in-expose nila yun, talagang inimbestiga nila. Eh talagang ano, ini-influence nung, ano, nung Hollywood, ah, yung mga tabako company, yung Hollywood. So babayaran nilang malaki yan, expose lang yung tabako. May ma maraming mga pelikula lang ganun. Binayaran nyo, iba nga dun, di talaga nagtatabako. Pero dahil sabi ng director, ng producer, o kunwari, ipasok mo yung tabako. Ah. Totoong baka lang naman ganyan eh. May bayad yun. So ngayon, ang tanong ko sa sarili ko nun, papayag ba ako na niloloko ko ng mga taong to? Pinagpapa, pinagkakaperahan ako. Tapos sila yung mayaman, tapos sinisira nila yung baga ako, papayag ba ako nun? Kung wise kang tao, hindi ka na papayag ako, yun talaga yung gumising sa akin. Dati, natutuloy kasi ako nyan eh. Pero nung binabasa ko yun, hindi nung na-realize ko eh. Walang nga itong mga to. Diba? Diba? Kaya ngayon, yan lagi natin pinipinsin, hindi tayo nagtitiwala sa mga ganyan. Kaya hindi tayo konspira sa theory, pero yun talagang totoo. Ginamit ng mga ano yan, ng mga lokolokong wicked people. Yun ang totoo. Makikita mo sa pelikula, sa commercial, ang gagandang babae, ang gandang lalaki. Kaya pagtingin mo dyan, anong itsura ng mga ano talaga, yung mga nasira baga, di ba? Bulok ngipin, cancel, mandang muli sa gobyerno, ihingi ng ano, ng tulong. Meron naman tayo mga, ano, mga, sa gobyerno, hindi naman nila itigil yung mga, talagay mo yung tabako, mga pagkain na sama. Bakit hindi nila ginagawa? Bakit? Bakit hindi nila ginagawa? Bakit hindi nila ginagawa? Ah, uh, pera pera po 'yan. Eh yung ano nga, sugal masama 'yan. Pinagbawal nila sa iba sila yung gumawa eh. So, ang ano kasi ng tao po eh ano na topic natin, 'di ba? Kanina umaga good government eh. Huwag kayong magtitiwala diyan na gusto nila talaga 'yon. Ang kabutihan para sa ano. Kaya lang nila ginagawa yung kabutihan sa atin kasi hindi natin sila inaalaw. Pag inalaw natin silang lokohin niyo kami, sige, lokohin niyo kami, mga gobyerno na 'yan. Tutuluyan tayo niyan. Kaya nga, isa sa mga style nila, ginagawa tayong mababaw. Kaya ang Bible, kalaban nila yan. Ng gobyerno, repressive. Kaya dapat, kung nabaga, democracy daw to, di tayo dapat yung manguna. Hindi tayo papayag na katulad niya, pinagbabawalan tayo yung soul winning. Eh, may ibang paraan yan. Ganun yun eh. Pag pumayag ka, ganun. Kaya yung tanong mo siguro, Dave, ang assumption mo doon, mabuti ang gobyerno. Yan, yan, sabi ka nila ako, parang sa tao. Oo, oh, eh hindi nga yun ang totoo. Oo, ako yung gusto ko, walang sumisira sa... Oo. Oh. Oo, oh, totoo kaya yun. Yan, tapos, bakit nila itigil yung mga... Exactly. Ibig sabihin, hindi totoo yun. Ganun Ay, lang yun. Ang mga mga chichiria, sigarilyo, alak, hindi mo nilang patayin nila. Oo, oh, especially yung alak. Ngayon, yung mga chichiria, medyo mas ano pa yun. Mas mahirap pa kasi, pwede mo sabihin, eh konti lang naman eh. 
Tsaka yung bibili niya, yung gusto lang talaga eh. So medyo ano yung, right, ito yung uh, allowable, ito yung, ito yung kasalanan, ito yung ano, yung vice medyo dito na yan eh. Yung mga chichirya, dito pa yan eh. Kasi parang gusto niya talaga. Konti lang naman, pagbabawalan mo ba? Maganda yeah. yung topic niya, parang alak din yan eh. Sabihin mo, sa palagay mo, basta, dapat yung alak ba pagbawal ng gobyerno? Na makakasama ka sa mga de, ang problema sa history natin at sa katotohanan, reality ng ano, pag pinagbawal mo yung gusto ng tao, gagawa sila ng para para makuha yun. So, kaya ang ina-advise natin, itong mga to, maligtas. Pag naligtas sila, magpa-disciple sila, maging matalino sila. Kasi ang, ang Bible kasi, hindi naman sinabi, iligtas lahat ng tao. Pwede yun. Ang tanong, reality ba yun? Hindi naman eh. Kasi binigyan niya tayo ng free will eh. Kaya yung mga mag-ibeta na alak, iinom, sisirain nila yung katawa nila, sisirain nila yung buhay nila. Mangyayari at mangyayari yun. Hindi sa wala tayong concern. Pero, ang katotohanan ng buhay is, hindi natin sila kontrolado. So, kaya, kaya ang ginagawa natin, magagawa lang natin, magagawa natin, solwin natin sila pag naligtas, magkakaroon sila ng mas malaking chance na mailayo sa mga ganyang bagay. Pag sila mong pagbawal, ito, may mga pumapapil ngayon sa kongreso, bawal yung ganyan. Parang di natuto yung sa history. Maganda ka sa ano yung pagbawal, ang tanong. May sabi ko nga sa inyo, sa internet, ang pinaka ano lang dyan, gambling tsaka pornography. Ang laking pera niyan. Kung gusto talaga nilang ihinto yan, matagal nang hininto yan. Ba't ngayon ang, nag-boom yan eh. Kasi nga, sabihin lang, may kalayaan kami, gusto namin yan eh. Hindi natin pwedeng iano sa, sa kanila yung religion natin. So, ang sinasabi ng Diyos, hayaan nyo lang sila. Yung mga magpakabanal, magpakabanal. Yung mga liko-loko, bayaan nyo silang maging maloko-loko. Bandang uli, ano mong ngayari? Ang Diyos din ang, manana, ang magpapasagot sa kanila, mananagod nyo sila eh. At hindi mo yung sagot ko di, uh, may mga bagay kasi hindi tayo pwedeng panghimasukan. Kasi unang, ang reality nga ng buhay is, hindi tayo inalaw ng Diyos na pagbawalan sila. Kaya ngayon, dahil mga pa sa kongreso, required na magbasa ng Bible. Pwede mong magdawin yun sa church niya, mga Baptist niya, di ba? Pwede magbasa eh. Mga unbeliever pa, mga Muslim, magbasa ng Bible. Yung mga kalukuhan ng mga ganyan, hindi ko maintindihan kung... Nagbibida lang kasi yung mga yan eh. So, ganun din tayo, daddy. Pag habang lumalago ka, naiintindihan mo yung mga bagay na yan, eh, dapat lahat magbawalan yan. Dapat ito, patayin. Dapat ito, oh, ganyan. Sa milinyo, mangyayari yan. Pero sa mundo natin ngayon, ito yung asikasoy natin, mag-soul winning, mag-preach. Yung mga matino, mapanig sa atin. Yung hindi, bahala sila. Ganun lang. Kasi maaasar ka lang sa buhay mo kung masyadong mong iisipin yung mga ganyan. Na hindi naman inano sa inang Diyos, hindi naman ka naman inobliga ng Diyos. Okay, sa ilang po, let's pray para naman. Salamat. At ang itindihan namin, ah, ito ganaan lang namin pa, babes, ah, uh, natapos namin chapter, we pray na hindi namin, especially sa bandang Holy Lord, yung alak na yan, ah, problema, from the, even from the time of Noah, hanggang ngayon, Panginoon, we pray na alamin namin kung saan kami tatayo dyan at kung ano yung tatayuan namin. Kung paano kami kikilos, against that, but uh, to the point na hindi naman kami uh, to the opposite uh, side of the ditch. Kami nga nila, Lord, na para kami ng mga uh, kukutuli naman namin, mga tao, wala na silang pagkakataon din mamili. So we pray na we learn ang balance dito, Lord. So we pray na kayo pong magagabi lagi sa amin, ang patuloy ang Proverbs, at after ito yung end times, yung hindi po, Lord, ang mga... Naalala, natakot sa virus na yan ba kayo na matutunan nila na kayo po ang nag, uh, nagparusa, Lord, sa buong mundo pa sa wickedness nito, Lord, kaya mayroong virus, but so, kaya hindi po mong protect sa mga taong uh, uh, tinutupad naman ang kalooban nyo, mga kayo na. So, we pray na kayo po ang gilo sa amin, masahin namin yung salita, mga kayo na. At lalo, Lord, sa ganitong mga panahon, lalo kayo mag sa inyo, Lord, hindi pa baliktad. And uh, we pray na kayo po lagi manunati sa mga buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.